good evening everyone hope you all are doing good on behalf of dg saksham family i invite you for the webinar on topic it sector hr policies during and post covid 19 scenario with the goto running for earning seems to initiated dg saksham as skill development wing for more details you can visit our website www.egsaksham.com or can directly contact me myself sakshina ray without wasting any time let me introduce the expert of today's webinar mr shalil pratap singh he is an hr management specialist in employee relation and journalist role with growth oriented organization with more than 7 years of experience an astute professional with commendable experience in complete cycle activities related to hr that is recruitment joining induction employee relations employee engagement payroll management communication exit handling retention management statutory compliance training and feedback analysis complete training activity in marketing taking care of event management brand activities input for digital marketing sales training and company pre and post sales cycle management so now without keeping you all much awaited i request mr shalil pratap singh to take over this session sir thank you for such a you know huge introduction aisa kuch bhi nahi hai uh it's just like yes i do have uh, experience in hr field and uh, it's just like uh, I guess it's nearly about seven and a half years now, and the uh, अभी ये जो COVID nineteen situation है, I guess आप सभी लोग connected हैं and uh, my voice is audible, right? Yes, sir. Your voice is audible. Right, right. So uh, I really want to make this uh, interaction very much, uh, you know, uh, interactive, and that's why I really want to request the host कि आप चाहे तो या आप यू नो इन बिटवीन अगर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं किसी को कोई भी क्वेश्चन रेज करना है कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं इन बिटवीन इट्स नथिंग लाइक कि आप सेशन के लास्ट में ही सारी चीजें पूछेंगे आप इन बिटवीन भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं तो ये टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ इज जस्ट लाइक आई डू हैव नियरली सेवन एंड हाफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टू एच आर डोमेन एंड talking about particularly it industry um it's been like nearly five and a half years now and uh, yes uh if talking about hr particularly hr policies in it domain i really want to start with the fact that nobody of us nobody of us have ever imagined such kind of you know pandemic situation and uh, frankly speaking most of us were not at all ready for this and uh, yes uh, it was really unfortunate ki itni badi pandemic hamare void mein hai is samay and the uh, sari countries isse buri tarah se affected hai and uh, this actually resulted into you know bahut sare lockdowns and everything jisse bahut sare business hamper hue and uh, bahut sari cheeze change hui but 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 एक बहुत ही हम ह्यूमंस की एक नॉर्मल बिहेवियर या बिहेवियरल एक्सपेक्ट में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि वी नेवर स्टॉप लाइफ गोज ऑन एंड यस सिमिलरली जो नई सिचुएशन आई जो नए चैलेंजेस आए हमने उसे पॉजिटिवली लिया एंड नाउ यस लाइफ जो है वो नए तरीके से आगे बढ़ रही है नाउ टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज एश आर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि इट इज़ डीलिंग विथ ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन आर द इंटीग्रल पार्ट जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस आज की डेट में स्टैंड करता है इट्स नॉट द प्रोडक्ट और सर्विस बट द एम्प्लॉय बेस विच दे आर हैविंग बट द एम्प्लॉयज विच दे आर हैविंग और उनका डिटर्मिनेशन एज वेल एज देर यू नो हाउ दे आर अलाइंड विद द मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए एंड इन दिस क्राइसिस टाइम बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं 
जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत ही बूम अप करके सामने आई है सबके इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी थी जो नेसेसिटी बेस्ड थी फॉर एग्जांपल एफएमसीजी इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री और यू नो आई ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं आईएसपी इंडस्ट्री एंड ऑल टेलीकॉम सेक्टर इनका तो ठीक है बूम अप होना समझ में आता है बट अदर देन दैट और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो रिगार्डलेस ऑफ पैंडमिक सिचुएशन एंड वेरियस लॉकडाउन वो बूम अप कर पाई हैं बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ उनके एम्प्लॉयज उनका डेडिकेशन उनका डिटर्मिनेशन उनकी लॉयल्टी टूअर्स दियर कंपनी एंड जस्ट टू इंश्योर दिस इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्क्रीट पॉलिसी विच एक्चुअली नॉट जस्ट हेल्प कि एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट एंड यू नो रिवॉर्ड्स मिल सके फॉर विच दे आर एक्चुअली वर्किंग या जो उनका एप्रिसिएशन है वो सारी चीज़ें मिल मिल पाए बट अदर देन दैट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अनटिल एंड यू आर नॉट हैविंग अ सेट ऑफ रूल्स और यू आर नॉट हैविंग अ सेट ऑफ पॉलिसीज यू कॉन्ट गवर्न एनी थिंग एंड यू कॉन्ट मेनटेन द डिसिप्लिन एंड यू नो द नेसेसिटी गाइडलाइंस विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर एनी सक्सेसफुल यू नो ऑपरेशन तो जस्ट टू इंश्योर दीज थिंग्स एच आर पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और उन्हें बहुत ही क्योंकि वी वर डीलिंग विथ यू नो ह्यूमन रिसोर्स ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा यू नो डायनेमिक जिनका नेचर है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एसेड और मशीन और समथिंग कि एक सेट ऑफ टूल्स उन्हें दे दिया एक इंस्ट्रक्शन उन्हें दे दिया एंड दे आर की फॉलोइंग ऑल दो थिंग ऐसा कुछ भी नहीं था इट्स मोर ऑफ लाइक आप ह्यूमन में डील कर रहे हो जिनका अलग अलग सबका परसेप्शन है परस्पेक्टिव है अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं एंड uh, उन सबको आपको एक साथ कंबाइन uh, करना है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आना है और पहले की तरह ये इंश्योर करना है कि जो उनका हमारी कंपनी का विजन और मिशन स्टेटमेंट है उसके साथ वो अलाइन है या नहीं फॉर दैट इट वॉज रियली नेसेसरी कि हम जो पॉलिसी बनाए इट शुड बी फ्लैक्सीबल है as well as uh, it shouldn't be like so much flexible as well ki employer jo hai ya jo organization hai uska koi loss hona shuru ho jaye it should be like uh, in a balanced way ki dono cheeze balanced rahe it shouldn't be like ki wo employer ke liye harsh ho and at the same time employee ke liye bhi kahin se bhi koi uh, harshness aaye to uh, kyunki ye topic is like really very big and this may uh, kafi time lagega and we are having a limited time here so mai kuch important aspects ko cover karunga and uh, kuch important terms and data facts and figures pe baat karunga but before all these things i really want to uh, uh, know uh, much more about my you know the previous time i participated in sales webinar ke and uh, sakshi in case if you can just uh, brief me about the party पार्टिसिपेंट विच वी आर हैविंग राइट नाउ सो दैट मैं उसी लेवल से इसे शुरू करूँ एक्चुअली वी आर हैविंग पार्टिसिपेंट फ्रॉम द कॉलेज फॉर्मी so as my target audience is mostly students and professors it's really very important <laughs> professors please aap aap sab se request hai ki aap apne colleges and universities mein ja ke fir apne hr ki taang chai mat kariyega after this session because mai bahut sare government norms compliances aur jo bhi changes hue unki bhi yahan pe thoda sa you know ek discussion ya ek just as part of information aap se share karunga so um, yes स्टूडेंट्स के लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वॉट एक्चुअली दे आर एक्सपेक्टिंग फ्राम न्यू कमर्स और उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वेन दे आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अर जॉब ऑल दस सपोज अगर कोई ऑन्टरप्रीनियोरशिप में जाना चाहता है और अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन पर्टिकुलर सेक्टर्स में इस समय ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे नो कमिंग टू द एच आर पॉलिसी प्रीवियसली जितनी भी एच आर पॉलिसी थी वो उनमें एक छोटा सा सेगमेंट होता था वर्क फ्राम होम का 
वर्क फ्रॉम होम उस समय इवन आईटी इंडस्ट्री में ही सबसे ज्यादा फेमस भी है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्री जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो बहुत सारी फ्रीलांसिंग बहुत सारी चीजें आउटसोर्सिंग की जाती है तो uh, इसका एक छोटा सा पार्ट हुआ करता है हर अच्छी आईटी कंपनी में अगर लेट्स uh, सपोज पॉलिसी बुक आपकी थर्टी पेजेस की है तो नियरली वन एंड हाफ पेजेस इज जस्ट फॉर यू नो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज बट आज की डेट में मैक्सिमम मैक्सिमम जो वर्क फोर्स है दे आर वर्किंग फ्रॉम देअर होम एंड वेन दे आर वर्किंग फ्रॉम देअर होम बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं तो अब वो जो पॉलिसी है उसे रिवैम करने की ज़रूरत आई एट वॉज रियली वेरी नेसेसरी कि हम उसे ना केवल रिवैम करें बल्कि नए सिनेरियो में uh, उसे कितने इफेक्टिव वे में प्रजेंट कर सकते हैं और उससे हमारे जो एक्चुअल प्रोडक्शन है जो एक्चुअल सर्विसेज हैं उन्हें कितना बूस्टअप कर सकते हैं या फिर अगर बूस्टअप नहीं भी कर सकते हैं तो जिस पर्टिकुलर पेस से कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही थी वो पेस मेंटेन कैसे करें ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट था एंड uh, इनमें जो मैं टॉपिक्स आज कवर करूंगा दैट विल बी नई एच पॉलिसी में कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट कैसे करना है टैक्सीशन और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या नॉर्म्स दिए हैं लीव पॉलिसीज को लेके अब ऑब्वियसली इफ समबडी इज डूइंग देयर वर्क फ्रॉम होम आप कैसे डिजाइन करोगे उनकी लीव पॉलिसी कैसे बाइफरकेट करोगे कि उन्होंने अगर किसी यू नो वीक डे पे थोड़ा सा काम किया है तो वो ओवर टाइम है या नहीं है ओवर टाइम पॉलिसीज उनकी सिक लीव वगैरह का आप किस तरह से डिजाइन करोगे ये एक बहुत ही यू नो क्रूशियल थिंग भी जो चैलेंजिंग भी है मैक्सिमम एच के लिए so we will be talking about that as well and uh, em- uh, employee ke medical insurance policy uh, obviously covid-19 pehle exist existing nahi karta tha aur aaj ke date mein covid-19 uh, is like one of the major threat so us pe bhi hum thodi si baat karenge performance evaluation system aaj ke date mein aap jab kisi nayi organization mein jaate ho to ab aapko training dene ka tarika badal gaya hai aapke internship ka tarika badal gaya hai वहाँ पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस कैसे इवेलुएट की जाएगी और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे इवेलुएट की जाएगी और क्या उसके नए नए यू नो थ्योरीज सामने आ रही हैं हम उन पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड ऑब्वियसली uh, जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टच कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रमोशन एंड uh, जो इस समय सैलरी में स्केल डाउन आप एंड बाकी वेरिएशन आ रहे हैं उस पर हम थोड़ी बात करेंगे Then, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आप स्टूडेंट्स के लिए है दैट इज रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट एंड कैंपस हायरिंग इस पर हमारा मेन फोकस होगा आज के सेशन में तो दीज आर दिंग्स विच आई एम गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट थर्टी थर्टी फाइव मिनट एंड बिफोर दैट मैं बिल्कुल चाहूंगा मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड uh, करा दू कि अगर आप में से कभी किसी का कोई भी क्वेश्चन है या आप इन बिटवीन कोई भी चीज में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं डू लेट मी नो सो दैट हम आपको उसके बारे में जो भी हमारे सोर्सेज हैं वो शेयर किए जा सके दो जितनी भी चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं आई जस्ट वॉन्ट मेक इट वेरी क्लियर वो हम डिजी सक्षम के साथ शेयर करेंगे सारे लिंक्स सो दैट आप बाद में रेफरेंस के तौर पर उन्हें यूज कर सकें तो कमिंग टू द लीव लीव वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर एस क्योंकि पहले हम लोगों को नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में कैजुअल लीव्स होती हैं अर्न लीव्स होती हैं कॉम्पनसेटरी ऑफ्स होते हैं वीक ऑफ्स होते हैं नेशनल हॉलीडेज होते हैं तो वी वर लाइक अब मैक्सिमम लोग घर से काम कर रहे हैं घर से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनकी इफिशेंसी क्या है क्या नहीं है उसे कैसे जज करें तो वी कैन मोनिटर किसी की मॉनिटरिंग करना कैमरे लगा देना ये माल प्रैक्टिसेस में आता है और ये एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाता है इट इज़ नॉट द राइट वे टू मॉनिटर एनीवन या किसी के काम को मॉनिटर करने का तरीका ये नहीं है कि आप उसके सर पे खड़े हो जाएं या कैमरे फिट कर दें uh, उसका सही तरीका शुड भी लाइक कि uh, आप जो है आप उसके काम को इवेलुएट करिए आप उसके जो काम की क्वालिटी है उसे इवेलुएट करिए कोई गैप है तो उस गैप को फाइंड आउट करके जो भी ट्रेनिंग नीड बनती है आप उस ट्रेनिंग पे वर्कआउट करिए 
या अगर कहीं मोटिवेशनल फैक्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस ग्रेवियांस को रिजॉल्व करिए या उस मोटिवेशन पे ध्यान दीजिए तो अब आप मॉनिटरिंग कैसे करोगे अब आप इन सारे पैरामीटर्स को कैसे जज करोगे जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में काम कर रहे हो तो फॉर दैट वी इंश्योर दिस थिंग द मेन फोकस शुड बी ऑन दैट टाइम लाइन्स एंड उनका टर्न अराउंड टाइम क्या है तो जितनी भी लीव्स अब डिजाइन होती हैं वो सब एज इट इज है अगर किसी को पहले ईयर्स मिलती थी सीयर्स मिलती थी सिक लीव मिलती थी यानी कैजुअल लीव हो गई अर्न लीव हो गई सिक लीव कॉम पॉम हम सारी चीजें वैसे ही रखेंगे इंडस्ट्री में मैक्सिमम कंपनीज वैसे ही रख रही हैं चाहे वो हम बिग जाइंट एम एन सी इनकी बात कर लें या फिर हम एक स्मॉल स्टार्टअप की बात कर लें नो बडी इज गोइंग टू चेंज योर लीव पॉलिसी इन अच्छा जितनी भी डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये जेनेरिक डेटा है मैक्सिमम लोगों पे एप्लीकेबल है एक एवरेज डेटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है या एक्सट्रीम जो लॉन्ग लेवल पे जाके काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ दे आर ऑलवेज इन एक्सेप्शन तो लीव पे मैक्सिमम एच आर ग्रुप्स ने यही डिसाइड किया कि वी वोट बी यू नो डूइंग और टचिंग एनी थिंग विथ लीव रीजन बी हैंड की if employee is working with the same dedication and if the output is nearly the same so we are not going to you know touch their jo bhi hum unhe facilitate kar rahe hain leave ke terms mein we are not going to touch that we are not going to touch their uh, compensations uh, compensation touch karne ka koi sense nahi banta hai because uh, agar normal scenario hota to bhi unka turn around time agar same hi hai so why to change कॉम्पनसेशन इनफैक्ट अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वाई डोंट वी अप्रिशिएट दिस नाउ चैलेंज वॉज कि ठीक है हमने एम्प्लॉय एंड से तो ये सोच लिया बट क्या हमारा बिजनेस उस पर इम्पैक्ट नहीं आया है कोविड नाइन्टीन का क्या बिजनेस सेम पेज से रन कर रहे हैं तो चैलेंज वॉज कि जो मैनुफैक्चरिंग फॉर्म है क्या वो इस बार पता नहीं उनकी क्या कंडीशन है मैक्सिमम मैनुफैक्चरिंग फॉर्म्स में लेबर्स थे ही नहीं तो काम नहीं हो पाया लेबर्स आए भी तो शिफ्ट में काम किया तो वो कैसे करेंगे जब मैनुफैक्चरिंग ही नहीं हुई है तो वो सेल्स uh, वगैरह की तो बात ही नहीं होती है और जब सेल्स वगैरह नहीं हुई है तो हाउ दे आर गोइंग टू रन देयर शो वो कंपनी कैसे रन करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत क्रूशियल था कि ठीक है लीव्स हमने नहीं टच किया कॉम्पनसेशन टच करना नहीं करना है वो डाइसी था तो फॉर दोज इंडस्ट्रीज बेसिकली मैं यहाँ आई टी की बात कर रहा हूँ तो आई टी में हमें जरूरत नहीं लगी वाई टू मतलब ऐसा क्या हेम्पर होगा हमारे क्लाइंट्स उन्हें अब पहले से ज्यादा जरूरत है सॉफ्टवेयर की दे आर मच मोर डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर नाउ डेज अगर हम बात करें इंटरनेट यूसेज की तो लास्ट uh, ईयर का ही जो स्टैटिस्टिक्स uh, है जो इकोनॉमिक टाइम्स में दिया था दैट वॉज सिक्स ट्वेंटी सेवन मिलियन यूजर्स हैं अभी इंडिया में Which is huge. Uh, अगर पाँच सालों में देखें तो हम ट्वेंटी uh, uh, पर बढ़ के हो गए और लास्ट तीन महीनों में देखें तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नियरली थर्टी सेवन परसेंट और हुई है तो ग्रोथ रेट इस तरह से बढ़ रहा है इंटरनेट यूसेज का तो आज के डेट में जो लोग पहले ठीक है ऑनलाइन थे इंटरनेट यूज करते थे लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं यूज करते थे तो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं और जब जितना ज्यादा वो यूज कर रहे हैं उतना ही वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट बन रहे हैं एंड वंस दे आर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट ऑब्वियसली दे विल बी नीडिंग आईडी फॉर्म्स तो आईडी फॉर्म्स का बिजनेस आई डोंट रियली थिंक कि इतना हैम्पर हो रहा है रही बात ओवरसीज क्लाइंट्स की या फिर जो बाहर थे या जो मैनुफैक्चरिंग फॉर्म्स थी आज के डेट में वो आई पे और ज्यादा डिपेंडेंट है बिकॉज मैनुफैक्चरिंग के अलावा भी उन्हें बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना होता है ए आर चाहिए होते हैं बाकी चीजें चाहिए होती हैं दे एक्चुअली रिक्वायर दम और ज्यादा मतलब पहले के कंपेरिजन में अब वो सारी चीजें बढ़ गई हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो एक्चुअली ये सेक्टर तो बूमिंग सेक्टर है और जब बूमिंग सेक्टर है तो हमारा काम बढ़ा है एंड काम बढ़ने का मतलब ये है कि पुराने एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट भी करना है उन्हें पहले से बेहतर फैसिलिटीज देनी है ये इंश्योर करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसे मजबूत हो क्योंकि जरूरी नहीं है आपके यहाँ जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सबके पास कंप्लीट यू नो आई टी सेटअप घर पे हो तो ये सारी चीजें इंश्योर करना वॉज आर चैलेंज एंड पॉलिसी में हम लोगों ने पुरानी पॉलिसीज को चेंज करने के बजाय सिर्फ 
नई चीजें अमेंडमेंट के तौर पे एड ऑन की हैं कुछ भी हमने चेंज नहीं किया और मैक्सिमम एच आर्स में या जैसे हमारे अपने सर्कल में बात होती है तो हम लोगों ने चेंज करने के बजाय चीज़ें एड ऑन करनी पसंद की हमने कहा कि ठीक है जो पुराने बेनिफिट्स मिलते थे लेट इट बी लाइक दैट ओनली उसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे हम जो नई चीज़ें हैं उन्हें बल्कि इनकॉर्पोरेट करेंगे और उनमें जो नई चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट की उसमें सबसे पहले ये था टू तो इंश्योर कि जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं विद दे आर गेटिंग राइट इक्विपमेंट्स विद देम और नॉट वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अवेलेबल है या नहीं अगर वो आज अपने घर से काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेट्रो सिटीज में बैठा हो या हाईटेक सिटीज में बैठा हो या डेवलप सिटीज में बैठा हो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी स्मॉल टाउन से हो और अभी लॉकडाउन कंडीशन में स्मॉल टाउन में शिफ्ट हो गए हो या समथिंग लाइक दैट तो वेदर दे आर गेटिंग प्रॉपर कनेक्टिविटी और नॉट वेदर दे आर हैविंग प्रॉपर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सपोर्ट और नॉट दिस वॉज द चैलेंज और इस पर हमने काम किया अदर देन दैट वेन वी गॉट द परमिशन फ्राम द गवर्नमेंट की ठीक है थर्टी थ्री परसेंट तक आप एम्प्लॉय अपने ऑफिस में अलाउ कर सकते हो एंड लेटर ऑन वी गॉट द परमिशन कि ठीक है आप शिफ्ट में अपने एम्प्लॉयज को विथ यू नो ऑबियसली मेनटेनिंग हाइजीन फैक्टर्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म आप काम करवा सकते हो तो वी इंश्योर्ड कि उन्हें प्रॉपर वो टेक्निकल सपोर्ट मिले हर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिले तो आर फोकस वॉज ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट मेडिकल इंश्योरेंस के टर्म्स में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां थी उन्होंने खुद ही कोविड 19 के लिए अपने क्लॉजेस रिवाइज कर दिए हैं तो आप में से जिनके भी मेडिकल इंश्योरेंस है प्लीज चेक विथ योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर यू गाइस मस्ट बी गेटिंग एडिशनल इंश्योरेंस दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम यू नो जो भी आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं तो डू चेक इट वो सारी चीज़ें मेन डेट तौर पर आपको मिल रही हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज की वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए कंप्लाइंसेस में आपके पीएफ पॉलिसी रिवाइज हो चुकी है और मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह रिवाइज हो चुके हैं तो जस्ट गो थ्रू दैम एज वेल उन्हें भी आप जरूर चेक करिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा हेम्परिंग था जो uh, सबसे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग था वो था हम लोग हमेशा से बात करते आए थे वर्क लाइफ बैलेंस की जब कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसका वर्क लाइफ बैलेंस सही रहे एल्स वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा अब जब वो अपने ही घर से काम कर रहा है और घर के एक सेक्शन को उसने यू नो अपना वर्क वर्क स्टेशन बना रखा है इट वॉज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर एस कि उसके लाइफ को कैसे हम बाइक पर फीड करें या कैसे सेपरेट करें आ, उसकी पर्सनल लाइफ से और उसका यू नो प्रोफेशनल लाइफ से तो दैट इज द मेन थिंग जो मेन चैलेंज था और इन सभी का एक ही सोल्यूशन था जो आ, मैंने आपको पहले भी बताया कि जस्ट इवेलुएट देम ऑन द लेवल ऑफ क्या उनका क्वालिटी है आउटपुट कैसा आ रहा है उनके काम का काम के आउटपुट की क्वालिटी कैसी है एंड फॉर दैट वी हैव टू ट्रेन आर यू नो जो भी एच हैं जैसे आपके यूनिवर्सिटीज में हैं और अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो जो भी टीम लीडर्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वी सेटअप ट्रेनिंग फॉर देम हमने उन्हें एजुकेट किया कि आपको उन्हें टाइम वो कितनी बेहतर तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं एज वेल एज उनका टर्न अराउंड टाइम क्या है और ऑड आर्स पे काम ना हो इस चीज़ की इंश्योरिटी सो दैट उनका जो फैमिली टाइम था वो इंटरप्टेड रहे एंड अनइंटरप्टेड uh, उसे रखने के पीछे ये भी रीज़न था कि वंस वो एक बार अभी अगर मिक्स हो गया तो द सेम इज़ गोइंग फॉर टू लॉन्ग वो फिर उनके एक्चुअल जब वो दोबारा सारी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होंगी और जब वो दोबारा काम शुरू करेंगे तब भी वो इम्पैक्ट रह जाएगा और जितना भी वर्क लाइफ बैलेंस पे आज तक एच ने काम किया है वो सारा का सारा विल गेट डिस्ट्रॉयड उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो इट वाज रियली वेरी नेसेसरी फॉर एस टू वर्क ऑन वर्क लाइफ बैलेंस पार्ट एंड इसे इंश्योर करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका था टू एजुकेट जितने भी टॉप टीयर मैनेजमेंट सेक्शन के लोग हैं एज वेल एज जितने भी टीम लीडर्स हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ टीम टू एजुकेट दैम अबाउट दिस पर्टिकुलर बैलेंस 
एंड टू इंश्योर कि आपके एम्प्लॉय जो है उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो रही हो एंड फॉर दैट आप कैसे इंश्योर करोगे तो ऑब्वियसली वी टुक सैम्पल कॉल्स एंड यू नो सैम्पल फीडबैक सिस्टम कि ठीक है हमने कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को रेंडमली चूज किया एंड फ्रॉम एवरी टीम एंड वी टुक दियर फीडबैक so these were the solutions which on which we were working and uh, i guess abhi hamare paas time thoda sa short padega so uh, is pe hum log kaam kar rahe the so jab students ke liye it's really very important to know ki yaar humne theory mein pad liya performance management system hote hain uske tamam tool hote hain feedback lene ke tamam tools hote hain उन्होंने अलग अलग फीडबैक मैकेनिज पढ़ा होगा एंड ऑल अलग अलग तरीके से कैसे फॉर्म क्रिएट करने हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी होंगी फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो बेस मॉडल होना चाहिए लाइक बैलेंस स्कोर कार्ड एंड ऑल वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा एंड शो तो अभी भी वही सारी चीज़ें हैं सब कुछ वैसे ही एप्लीकेबल है आप आज भी उन्हें उसी टर्म्स में वैल्यूट करते हो पर्टिकुलरली इन एच कि ठीक है अभी भी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यही पैरामीटर्स हैं उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं रखे हैं बैलेंस स्कोर कार्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उन्हें चारों ही सेक्शन में ये देख रहे हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ट्रेनिंग ऑब्वियसली अब आई इंडस्ट्री में किसी को एजुकेट करने की जरूरत नहीं होती है दे ऑल आर प्रेडी अवेयर ऑफ दी हाँ भाई ठीक है कैसे सिस्टम यूज करना है कैसे जूम कॉल करनी है या फिर कैसे गूगल कॉल्स करनी है डूगो कॉल करनी है या गूगल मीट यूज करना है वेरियस सॉफ्टवेयर बहुत सारे अब तो आ गए हैं तो ये सारी चीजें स्पेशली आई टी इंडस्ट्री में हमें नहीं सिखानी पड़ती है तो हाँ दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए इट्स रिकमेंडेड कि अगर आपके स्टाफ को नहीं आता तो जस्ट एजुकेटेड है एच आर शुड टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक दी फीडबैक एंड जस्ट इंश्योर कि इस तरह के सेशन कम्प्लीट करें एंड एम्प्लॉय ग्रेवियंस के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू बी इन कनेक्ट विद एम्प्लॉयज ऑल द टाइम एच आर का यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं मतलब दे शुड बी अवेलेबल उनका टैट बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिव होना चाहिए एंड बहुत ही क्विक होना चाहिए बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए रीजन बिहाइंड की अभी एम्प्लॉय को कुछ भी पता नहीं चल रहा जो भी पता चल रहा है वो या तो मीडिया से पता चल रहा है न्यूज पेपर से पता चल रहा है या उनके आपस में कलीग्स के जो ग्रुप है उनमें जो बातें होगी उनसे पता चल रहा है दे आर नॉट गेटिंग ऑथेंटिक यू नो इंफॉर्मेशन तो अभी ये इंश्योर करना कि आप उनके साथ टच में हो या नहीं हो उनके जितनी भी क्वेरीज हैं आप उससे तुरंत हैंडल कर रहे हो नहीं कर रहे हो प्रॉम्पली हैंडल कर रहे हो नहीं कर रहे हो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन विल एक्चुअली क्रिएट अ ह्यूज गैप क्योंकि यहाँ पे आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो वर्चुअली हो और वर्चुअल वर्ड इज लाइक वेरी कंफ्यूजिंग अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी मिसकम्युनिकेशन हो गया मिस अंडरस्टैंडिंग होगी आपके लैंग्वेज में एक वर्ड आपने गलत यूज कर लिया तो वो बहुत ही मतलब डिवास्टेटिंग हो जाएगा तो दीज थिंग आप आपको इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है एंड एम्प्लॉय ग्रेवियंसेस तो आपको मतलब बहुत ही प्रॉम्पली एंड बहुत ही शॉर्ट टैट में कवर अप करने हैं एल्स यू आर गोइंग टू लूज योर बेस्ट एम्प्लॉयज फॉर वेरी श्योर एंड इवेलुएशन यू कैंट रिलाई ऑन जस्ट ऑन योर यू नो जो भी टी एल्स हैं या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या जो हु सो वो इज टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम यू कैंट रिलाई ऑन दैट Uh, you have to be very precise. आपको थ्री सिक्सटी मिनिमम फीडबैक मैकेजम यूज करना पड़ेगा एल्स यू वो बी गेटिंग करेक्ट डेटा एन नंबर ऑफ काउंसलिंग आर रिक्वायर्ड वो होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम एन नंबर ऑफ यू नो टीम मीटिंग शुड बी देयर इंक्लूडिंग एच आर एज वेल उस पर्टिकुलर टीम मीटिंग में एच आर का प्रेजेंस इज लाइक वेरी मच इम्पॉर्टेंट वो इवेलुएशन Yes, there are so many questions, and uh, I would love to answer them. Uh, Sakshi, in case, अगर आप you know, on users के जो भी question है, आप उनसे connect करके मेरे सामने वो questions ला सकें, it will be easier for me. Yes, yeah, sure, sure, sure. I'm just getting it. There is one question that what strategies followed to 
to actively engage employers during work from home style of function. See, engagement uh, is something. See, engagement is actually something. जो कि आप whether motivation या reinforcements which can be positive or negative उन सारी चीजों को ensure करते हुए as well as interest को ensure करते हुए आप ले आते हो और engagement करने के लिए मतलब किसी को भी engage करने के लिए या engagement को ensure करने के लिए it's really very important कि आपने उसे मतलब किस तरह से आप क्या evaluation system use कर रहे हो क्योंकि once somebody is like very clear कि let's suppose मेरा काम है और ये evaluate किया जाएगा if he is having this particular idea he or she is or it is अगर उसे ये idea है कि उसका काम evaluate होना है तो he will be engaged अगर उसे पता है कि उसका काम जैसे पहले evaluate होता था पहले engagement के लिए आप क्या करते थे you really ensure employee engagement की बात मैं नहीं कर रहा हूँ engagement activities की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ work से related बात कर रहा हूँ अगर आप overall engagement की बात करोगे तो obviously जो पहले हमारे मैंने आपको इसमें बीच बीच में ideas अपने disclose किए भी थे you have to take a lot of webinars lot of sessions you have to engage them like maybe आप उन्हें कोई you know online course वगैरह से indulge कर सकते हो उनका जो overall professional growth है उसको आप क्या किस तरह से enhance कर सकते हो क्योंकि particularly IT industry में जो एक developer होता है वो सबसे ज़्यादा passionate होता है technology improvement and enhancement को लेके अगर हम एक survey करा के देखें और सबसे पूछें कि आपको क्या चाहिए parties चाहिए आपको training activities चाहिए आपको अपनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ग्रोथ चाहिए डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो जो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा दैट विल बी कि उन्हें टेक्निकल इन्हेंसमेंट चाहिए होता है तो यू हैव टू बी वेरी इंश्योर कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है जो उसमें एम्प्लॉयज की मेन रिक्वायरमेंट है आप वो उन्हें फैसिलिटेट कर पा रहे हो या नहीं एंड दैट पर्टिकुलर फैसिलिटेशन विल इंश्योर दियर एंगेजमेंट फॉर वे इश्यो एंड इन टर्म्स ऑफ वर्क Yes, that's the only thing कि आप उसका जो actual result है या output है, you have to evaluate that. And HR का काम यहाँ इसलिए भी crucial हो जाता है, क्योंकि in between, as I told you, infrastructure सबके पास जरूरी नहीं है, IT infrastructure उनके घर पे available हो. So you have to take that particular survey. You have to ensure जैसे हमने अगर हम particularly अपनी exercise की बारे में बात करें, तो we make a chart. हमने उसमें हर एक एम्प्लॉय से हर एक एम्प्लॉय से डेटा मंगवाया कि इन केस इफ दे आर शॉर्ट विद डोंगल्स इन केस उनके यहाँ इंटरनेट सर्विस अच्छी नहीं है या इन केस उनके पास पर्टिकुलर हार्डवेयर नहीं है फॉर एग्जांपल बैकअप के लिए इन्वर्टर नहीं है या लैपटॉप्स नहीं है डेस्कटॉप नहीं है तो इंश्योर्ड ऑल दोज थिंग्स हमने उनसे पहले ही फर्स्ट स्टेज में ही मंगवा लिया कि उनके पास क्या चीज़ों की कमी है एंड वो सारी चीज़ें हमने उन्हें प्रोवाइड की अच्छा ये हम प्रोवाइड कर पाए एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारे ऊपर इसलिए नहीं आई क्योंकि अब जब मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो जो ऑफिस रनिंग फिक्स कॉस्ट होती थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती थी वो हमारी रिड्यूस हो गई है वो नॉमिनल हो गई है आप आज के डेट में एक सर्वर के अलावा ज़्यादा चीज़ें आप चलाते नहीं हो पाँच छः सिस्टम के अलावा चलती नहीं है जबकि आपका जो आई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम का होता है तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी वो पूरा का पूरा यू नो जो डेली बेसिस पे हार्डवेयर कोई ना कोई फॉल्ट आती रहती थी किसी ना किसी सिस्टम में वो सारी चीजें आप बचा रहे हो तो वो कॉस्ट यू हैव टू डाइवर्ट इट फ्रॉम देयर कि हाँ ठीक है यहाँ जितने घर से लोग काम कर रहे हैं हम उन्हें फैसिलिटेट कर पाए और इट विल एक्चुअली हेल्प अस फर्दर एज वेल क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है एक कंपनी को डेली बेसिस पे रन करना उसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है और जो घर से काम कर रहे हैं उससे रन करना और उसकी जो हमारी कॉस्ट आ रही है इट्स लाइक वो गैप बहुत ज्यादा है तो व्हाई कैंट वी एक्चुअली यूज दैट पर्टिकुलर मार्जिन टू फैसिलिटेट आर एम्प्लॉय और वो भी हमारी वन टाइम कॉस्ट होगी उसकी मेंटेनेंस इज नॉट वेरी ह्यूज कॉस्ट तो वो आप कहीं ना कहीं सेव कर रहे हो अपने पार्ट पे भाई आज के डेट में कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया एज सच कोई इंसेंटिव नहीं दिया उन्हें फैसिलिटेट कर दिया डोंगल्स वगैरह कुछ चीजें प्रोवाइड कर दी बट आपने कभी नोटिस किया है ऐसे कितने लोग होंगे जो वो जो इलेक्ट्रिसिटी उनके लैपटॉप की जा रही है कितनी कंपनियां उसके लिए पे कर रही है एडिशनल बोनस 
कहीं पे कर रहा है बहुत रेयर कंपनीज कर रही है वो आप सेव कर रहे हो ना आपके वो सारे बिल्स कहीं ना कहीं सेव व्हाट अबाउट ऑल दोस थिंग्स वो छोटी छोटी कॉस्ट देखने में सुनने में लगता है कि यार बहुत छोटी बट जब आप एक मिड साइज कंपनी या इवन स्मॉल कंपनी अच्छा जितनी भी मैं बातें करूंगा स्मॉल मिड साइज मैं उनके टर्न ओवर पे बात नहीं करूंगा लेट मी मेक इट वेरी क्लियर एच आर प्रस्पेक्टिव से बात करूंगा और एच आर प्रस्पेक्टिव से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्लियर कर दू नंबर ऑफ एम्प्लॉज से मैं बात करूंगा एनी कंपनी विच इज हैविंग यू नो एनी थिंग अब टेन थाउजेंड एंड इन बिटवीन टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड उसे हम लोग मिड साइज में रख रहे हैं बिलो टेन थाउजेंड हम उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज में रख रहे हैं एंड एनी थिंग अब दैट इज लाइक ह्यूज बिग कंपनीज एंड एम एनसीज एंड ऑल ठीक है तो uh, अब अगर हम छोटी कंपनियों की भी बात करें अगर बहुत छोटी कंपनियों की भी बात करें जहाँ पे 200-500 सौ एम्प्लॉयज हैं आई टी में तो पाँच सौ सिस्टम डेली बेसिस पे रन कराना उसकी जो रनिंग कॉस्ट है उसके सारे चीज़ों के लिए जितना भी सर्वर डेटा बेस एंड एवरी थिंग वो आपका कहीं ना कहीं बहुत रिड्यूस हो गया है एट्स ह्यूज बिलीव मी इट्स ह्यूज इन प्रोवाइडिंग दीज एडिशनल बेनिफिट्स उसके सामने ये कुछ भी नहीं है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है कंपनी उनका इतना ख्याल रखती है कि आपको लैपटॉप घर पे फैसिलिटेट कर दिया आपको बैकअप्स घर पे फैसिलिटेट कर दिया इंटरनेट घर पे फैसिलिटेट कर दिया कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में हमने स्पेशली इंटरनेट के पे आउट्स भी कर दिए तो दीज आर ऑल मोटिवेशनल फैक्टर एज वेल एज एट द सेम टाइम जब एच अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग एंड बाकी इन्हेंसमेंट एक्टिविटीज को रेगुलर बेसिस पे जैसे चलती थी वैसे इंश्योर कर रहा है तो वाई नॉट और आज की डेट में ऑनलाइन कोर्सेज जो पहले इतना हम लोग ध्यान नहीं देते थे या बाकी लोग ध्यान नहीं देते थे अब उसी पे मेन फोकस है ऑनलाइन स्टडीज पे मेन फोकस है तो आप कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ के लिए इनक्रेज भी कर रहे हो और उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से उनका जो पर्सनल ग्रोथ है उसे इंश्योर कर रहे हो तो दे विल बी फीलिंग इंगेज एंड मोटिवेटेड एज वेल एज यू नो लॉयल टूवर्ड्स कंपनी वो जो लॉयल्टी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा तो this is the ways uh, what we are actually using to you know engage uh, existing employee forces and yes uh, abhi jo main focus hai kisi bhi company mein wo hr ka jo main focus hai that is on existing employees that's all uh, there is no question that yeah. what hr professionals are looking for the in the employees those who are going to join after the post covid scenario Frankly speaking, uh, we are getting very good resources because uh, you know after this particular COVID-19, most of them are like जो हम लोग कहते थे ना कि attrition ratio बहुत ज़्यादा है और migrate बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें बहुत drastic way में reduce हुई हैं और सिर्फ reduce नहीं हुई हैं बल्कि जितने लोग बाहर migrate कर गए थे now they are coming back to their home. एंड वो एक्चुअली चाहते हैं कि उनके होम टाउन में उन्हें अच्छी की जॉब्स एंड ऑफर्स मिल जाए तो द पर्सन हु वॉज अर्लियर लिविंग इन बेंगलुरु और यू नो पुणे एंड ऑल दे आर बैक टू डेली एंड ऑल अगर उनका घर डेली में था तो वो डेली वापस आ गए और इसी तरह से जो लोग लखनऊ वगैरह में थे या इलाहाबाद वगैरह जैसे सिटीज में थे यूपी की या और भी स्टेट्स हैं तो दे आर अगेन बैक टू देअर होम एंड अब यहाँ की जो कंपनियाँ हैं उनको जो पहले टैलेंट नहीं मिलता था शहर में नो दे आर गेटिंग अलॉट ऑफ टैलेंट एंड एच आर ऐसे किसी भी जो कोविड नाइन्टीन में जितने भी लोग फायर हुए हैं उन्हें नेगेटिव वे में नहीं देखता है बल्कि उसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हमें अब अच्छे वर्क फोर्स मिल रहे हैं और हर सिटी में अच्छे वर्क फोर्स अवेलेबल हैं जो हमें पहले लगता था कि एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी सिटी में काम कर रहा हूँ फ्राम लास्ट थ्री ईयर्स थ्री एंड हाफ ईयर्स और एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट सर्च कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर सिटी में तो वो एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता था कि यार अब उतने होते नहीं थे तो वी यूज टू ट्रेन अ लॉट ऑफ पीपल वो सारी चीज़ें अब हमें नहीं करनी पड़ रही हैं वो सारी चीज़ें अब अवेलेबल हो रही हैं गुड फॉर अस एंड वी आर ओपन फॉर एनी सच एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ये हमारे लिए पॉजिटिव रहा है फिलहाल आईटी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव रहा है कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो ये कह दे कि नहीं यार उनके यहाँ अब एम्प्लॉय खोजने में दिक्कत आ रही है nice. yeah, uh, 
प्रियांश एक्चुअली ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके लिए यार देखो मुझे मैं मतलब सारी कंपनीज का तो नहीं कह सकता बट मेजरली जो कंपनीज हैं जो एम एन सीज हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ठीक है आपका रिपोर्टिंग टाइम एक फिक्स है आपका पर्टिकुलर डे में टाइम फिक्स कर दिया गया है कि आपको जो भी काम असाइन होगा वो उसी टाइम में असाइन होगा उसी हिसाब से आपकी टाइम लाइन्स बनेंगी और ये सारी चीज़ें किसी भी अच्छे इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पहले ही दिन कर दी जाती है जब प्रोजेक्ट आता है तो कोविड नाइन्टीन सिचुएशन आने के बाद हम सभी प्रोजेक्ट की जो टाइम लाइन्स थी हम लोगों ने री इवेलुएट की एंड वी इंश्योर्ड इट कि ठीक है अगर हम एक दिन में एट आवर्स प्रोडक्टिव हैं और उन एट आवर्स में एक्चुअली जो मतलब एट आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं और जो उसमें प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं हम वो सिक्स आवर्स लेते हैं सिक्स एंड हाफ लेते हैं मैक्सिमम एच आर्स का अपना अपना क्राइटेरिया तो वो जो है वो हम बस यही इंश्योर करते हैं कि वो सिक्स सिक्स एंड हाफ आर्स अ डे और दैट टू अगर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में हो तो अच्छा है प्लस माइनस वन आवर प्रायर टू द सेशन एंड आफ्टर वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल सपोज आपकी स्टैंडर्ड ऑफिशियल टाइमिंग नाइन टू सिक्स या नाइन टू फाइव है तो वी अज्यूम कि ठीक है कभी इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई कभी कुछ चीज़ें प्री पॉन्ड पोस्टपॉन्ड हो गई तो एट टू सिक्स में अगर आपका स्टैंडर्ड टाइम नाइन टू फाइव था तो वी इंश्योर कि एट टू सिक्स में वो काम जो डेली बेसिस पे आपको दिया गया है आप लगभग उस टाइम लाइन को फॉलो करते हो उस हिसाब से रिवर्ट कर रहे हो तो दिस इज द क्राइटेरिया क्योंकि अगर हमने ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया और इस तरह की टाइम नहीं बनाई और फ्लेक्सीबिलिटी दे दी तो एम्प्लॉय खुद ही हेम्पर कर देगा वो कहेगा ठीक है हमें इतना काम दिया गया था वो हम करके कभी भी दे देंगे और वो कभी भी देने के चक्कर में वो क्या करेगा कि आ, तीन दिन का काम था तीन दिन में उसने दो दिन काम नहीं किया और तीसरे दिन बैठ के वो अब पूरे चौबीस घंटे लगा रहे हैं और उसके घर वाले भी परेशान हो रहे हैं उसका जो पर्सनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है उसके हेल्थ बाकी फैक्टर्स पे भी इम्पैक्ट आ रहा है तो थोड़े बहुत डिसिप्लिन हम लोग को करने पड़ते हैं और फॉर दैट वी रियली इंश्योर कि जितने भी काम जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन मेथड पे हो सकती हैं हम लोग अपने ई जो टूल्स हैं उसे हमने आ, वैसे तो वो इंट्रानेट पे होते हैं और क्लोज सिस्टम में होते हैं बट वो हमने फैसिलिटेट कर दिया और ओपन कर दिया बाकी अपने एम्प्लॉयज के लिए कि ठीक है अब आप जहाँ से भी हो आप वहीं से रिपोर्टिंग कर दो एंड विद इन टाइम लाइन ही रहेगा आफ्टर दैट कोई भी काम का एक्सचेंज या कोई भी चीज़ें हम लोग नहीं लेते हैं वो कंसीडर भी नहीं की जाती है अकॉर्डिंग टू यू विच सेक्टर विल बूम आफ्टर दिस पेंडेमिक इन विच सेक्टर शुड फोकस ऑन सी इट डिपेंड्स ऑन आइडिया टोटली डिपेंड्स ऑन आइडिया एंड वो कितना इफेक्टिव है फॉर एग्जांपल सारे ही सेक्टर में बूम आएगा जस्ट टू लेट यू नो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें बूम नहीं होता है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो रीजन बिहाइंड दिस कि जो जो चीजें अभी स्टॉप हो गई हैं उनकी नीड बढ़ रही है लोगों ने अभी तो ठीक है अपनी चीजें बंद कर दी परचेज नहीं किया बहुत सारी चीजें अवॉइड कर दी सिर्फ एसेंशियल्स पे रहे बट कब तक आपके पास कितनी चीजें स्टोर्ड है अगर आपके कपड़ों की बात कर ले तो आप एक ही कपड़े को कितने दिन तक चलाएंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर यू विल बी नीडिंग क्लोथ तो हर इंडस्ट्री में बूम आएगा रीजन बिहाइंड कि जब ब्रेकडाउन होता है और चीजें बंद हो जाती हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है धीरे धीरे और क्योंकि सप्लाई नहीं है सप्लाई नहीं है तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो एवरेज सेक्टर इज गोइंग टू बूम अप एंड जो ऑलरेडी सेक्टर बूम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी आई इंडस्ट्री हो गई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए या टेलीकॉम सेक्टर हो गया ये सारे सेक्टर्स एफ एम सी जी सेक्टर हो गया डेली इसेंशियल्स के जितने भी गुड्स हैं एग्रो बेस्ड जितने भी गुड्स हैं फूड इंडस्ट्री जो है ये सब अभी भी चल रही है क्योंकि ये इसेंशियल चीजें हैं ड्रग इंडस्ट्री हो गई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं ये कभी बंद नहीं कर सकते एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई ये सब बूम ही करनी है ये सारी चीजें ऑलरेडी इंडिया में पर्टिकुलरली अगर हम अपनी कंट्री की बात करें डेवलपिंग कंट्री है डेवलपिंग इकोनमी है सारी चीजें बूम करनी है कोई भी रिसेशन जैसी चीज नहीं आनी है वो सारी चीजें जो न्यूज में आप देखते हैं प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट 
इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका जो रियल सिनेरियो में जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो एंड यूजर पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ भी ऐसा नहीं होना है रीजन बिहाइंड की कहीं ना कहीं नाउ वी आर शॉर्ट विथ यू नो टैलेंट नाउ वी नीड मोर पीपल इन आर इंडस्ट्री पर्टिकुलरली आई टी में एंड हमारे पास काम ज्यादा आ रहा है जो एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है उन पर लोड बढ़ रहा है तो वी आर हायरिंग एज वेल तो बूम ही करना है बट पर्टिकुलरली अगर आपने पूछा है और आप मेरा सजेशन या मेरा व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं तो आई एम डैम शो जितनी भी ये डेली इसेंशियल की चीज़ें हैं ये सारी इंडस्ट्री इन सब में बूम आना ही आना है और वो ना केवल बूम आना है बल्कि आप अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो पहले यूज नहीं होते थे वो भी यूज हो रहे हैं और जब फिजिकल प्लेटफॉर्म भी आ जाएंगे तो वो बिजनेस डोमेन अब सबके बढ़ जाएंगे एंड रीचेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी तो यस अब ये स्कोप है मिस्टर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फेसबुक लाइव एंड नाउ दैट देयर इज नो वैकेंसी सच वैकेंसी फॉर द वर्चुअल वर्किंग एचआर फील्ड और एनी अदर फील्ड सो हाउ वी शुड गो एंड कोप अप or how we should approach to the person for the interviews or for the vacancies it's a question from the panelist students option college acha let me tell you very frankly see um aisa kuch bhi nahi hai ki we are not uh, you know providing internships or uh, we are not hiring freshers or something like that we are doing so or in fact agar aap logon ko nahi pata hai to main bata dun uh कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट नॉर्म्स भी ऐसे हैं जिसमें वो कहते हैं कि वी हैव टू हायर सर्टेन परसेंटेज ऑफ फ्रेशर्स एवरी ईयर तो वो कंपनी को एज पर कंप्लायंस करना ही पड़ता है इट्स पार्ट ऑफ देयर यू नो कंप्लायंस फुलफिलमेंट का पार्ट है तो वो चीज़ें नहीं बंद होंगी और रही बात वैकेंसीज और अवेलेबिलिटी की तो आई रियली वॉन्ट टेल यू बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है यार मेरी खुद की कंपनी में समय आई एम लुकिंग फॉर फ्रेशर्स and we are just planning to have a camp uh, you know campus drive in all wo hame virtually arrange karna hai and rahi uh, baat uh, hr kaise kaam karega ya uh, you know virtually kaam kar sakta hai ya nahi so it's all about human interaction and communication agar aapka communication method effective hai impactful hai to uh, wo aap virtually kar rahe ho ya in real life kar rahe ho it doesn't matter so yes and uh, most of the hr are also working from home including me as well mai bhi ghar se hi kaam kar raha hu aisa kuch bhi nahi hai it's all myth and everything is here asad are there any tips for the fellow students that what they should do on their part yes a lot dekhiye uh, please uh, jitne bhi professors hain uh, mai unse request bhi karunga ki wo is cheez ko bahut hi uh, seriously ensure kare जब भी कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट आता है वो किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहा है और किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा है और किस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है इन तीनों चीज़ों की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है एंड इवन आई विल लव टू गाइड यू ऑल कि आप जब भी कोई इंटरव्यू फेस करने जाते हो या जब भी कहीं अप्लाई करते हो तो क्या मिनिमम चीज़ें आपको स्टैंडर्ड फॉलो करनी चाहिए क्या मिनिमम पॉइंट्स है या चेकलिस्ट है जो आपको फॉलो करनी ही करनी चाहिए रीजन बिहाइंड की मैक्सिमम जितने मतलब इन लास्ट सेवन एंड हाफ इयर्स में जितने भी फ्रेशर्स से मिला या जितने भी कैंपस किए बिलीव मी एटी फाइव परसेंट ऑफ देम वर लाइक नॉट एट ऑल प्रिपेयर उन्हें पता ही नहीं था दे वर नॉट इवन अवेयर ऑफ कि अगर उन्होंने टीवी में कोई चीज मेंशन की है तो उसे जस्टिफाई कैसे करनी है तो इफ आप अपने आप को अपने बारे में जो आपने खुद लिखा है और आप खुद ही प्रेजेंट कर रहे हो अगर आप उसी को नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हो तो बाकी फिर एक्सपेक्टेशन घट जाती है तो दीज थिंग्स आर लाइक वेरी क्रूशियल एंड इट विल टेक एक्चुअली अ होल सेशन तो इन uh, शॉर्ट में बस यही कहूँगा कि Just make sure कि आप जिस भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको सबसे पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जस्ट गो थ्रू दम फ्रेशर से हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ दो ही तीन होती हैं कि वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड आए उनमें दैट पर्टिकुलर जील टू लर्न शुड भी देयर 
एज वेल एज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेसिक्स कितने क्लियर हैं कितने नहीं हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई हैव टू हायर मैनेजमेंट ट्रेनिंग बिनीथ मी आई विल बी इंश्योरिंग कि उसने टेक्स्ट बुक्स कितने अच्छे से पढ़ी है क्योंकि जब रियल लाइफ सीनारी में मैं उसे कहता हूँ कि यार इवेलुएट करना है और मेथड बताओ तो इवेलुएशन मेथड में वो क्या कहते हैं सर वाई कॉन्ट वी गो फॉर यू नो वन एटी और थ्री सिक्सटी और सेवन ट्वेंटी डिग्री तो मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि <laughs> ये जो आप बता रहे हो इट्स नथिंग लाइक कि वो कोई इवेलुएशन मेथड है ये फीडबैक मैकेनिज्म है आप किस तरह से फीडबैक ले रहे हो कितने लोगों से फीडबैक ले रहे हो आप उसका मेथड बता रहे हो इवेलुएशन का तरीका तो ये नहीं हुआ ना इवेलुएशन का तरीका तो ये हुआ कि आपने पैरामीटर्स कैसे सेट किए हैं आप पेपर बेस्ड इवेलुएशन ले रहे हो सिस्टम बेस्ड ले रहे हो या वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ले रहे हो वो इवेलुएशन में जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो किस फ्रेमवर्क पे बेस्ड है तो दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दीज थिंग्स इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती हैं तो योर बेसिक्स शुड बी क्लियर क्योंकि जब हम किसी को हायर करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं अगर इसने एम बी ए किया है तो एटलीस्ट उसने टेक्स्ट बुक पढ़ी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उसे बट एटलीस्ट टर्म्स तो पता होने चाहिए अगर आपको इंडस्ट्री में यूज होने वाले टर्म्स ही नहीं पता है जो कि एग्जैक्टली exactly वही है जो आपके टेक्स्ट बुक में यूज होते हैं तो इट विल बी रियली हार्ड फॉर अस कि मतलब फिर हम कैसे इवेलुएट करेंगे हम उसे कम ही मार्क्स देंगे दीज आर दिंग्स With which you should be very much updated. And yes, आपका जो जी एस है और जो आपके सराउंडिंग में चल रहा है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए रीजन बिहाइंड की वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को तो दे आर सर्टेन पैरामीटर्स आई विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्टन जो स्पेशली हम इसी पे लेंगे फॉवेशो अगर मतलब आप लोग चाहोगे तो ऑब्वियसली तो या बहुत सारी कंपनी जो है वो बहुत सारे अब पहले हमारे पास क्या होता था की ट्रेनिंग सेंटर से हम लोग टैलेंट को लेते थे या हेड हंडिंग करनी है या कैंपस हायरिंग करनी है या इवन कैंपस में भी जो आपका ये सेमेस्टर्स के बीच में स्पेशली फाइनल ईयर सेमेस्टर या जो यू नो अगर बीटेक टेक केस है तो फिर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो सारी चीज़ें अभी भी वैसे ही हैं और क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वगैरह फॉलो करने हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग वर्चुअली ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं and uh, maximum companies are doing this aap agar example mein lena chahoge to aap essential mein apply kar sakte ho aap wipro mein apply kar sakte ho aap hp mein apply kar sakte ho aap cognizant mein apply kar sakte hain all of them are having this particular facility right now and uh, there are a list of companies agar aap it mein particularly jaanna chahoge to uh, we will be you know yes to hum wo share karwa denge that won't be an issue so yes uh, or sirf it mein hi nahi इन फैक्ट मार्केटिंग एजेंसीज हैं बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी अपैरल इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन इस समय चल रही हैं और uh, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग तो आई गेस वो मतलब बूमिंग सेक्टर में है आज की डेट में और इट्स अ वेरी मतलब अगर आप ऑन्टरप्रन्योरशिप की बात कर रहे थे तो अगर आप करना चाहते हो तो आप इसमें कुछ नए आइडियाज़ के साथ आ सकते हो वाई नॉट मतलब इट्स समथिंग जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन की आज की डेट की प्राइम रिक्वायरमेंट है तो so, यस yes, Sakshi, anything else? Uh, no, sir. There are so many questions, but uh, I think we are short of time. So we will request the participants to directly contact DJ Sakshi so that we can get you connected for the challenge thing, and he will be happy to. Yeah, we'll love to. We'll love to. Yeah, I mean, the answers or uh, interact with them is very fun. I mean, every HR guy in the HR field is really choosing that. He has a human interaction. It's very important. It's really lovely to know all the ideas and queries. उनमें से कई बार हमें idea मिलते हैं. So we we'll love to answer all the questions. Thank you so much, sir. On behalf of DG Saksham, it was a pleasure.
to have you here on the webinar session and get to know about the HR policies, which are uh, coming up with so many changes and so many facilities which we are not aware of. Thank you so much for this session. Thank you. It was actually a pleasure having you all here. And uh, a special thanks to DG Saksham platform to share my viewpoints. So thank you all. Thank you for coming. Thank you.